friends welcome back to Shreyesh Academy I'm Rajesh uh, today I'm going to explain you articles topic this topic is very important for everyone and uh, today onwards I want to teach you English grammar uh, which is useful for uh, 10 standard intermediate BTEC and uh, degree and for all competitive exams okay I will give you explanation for beginners uh, and for um, advanced students as well okay uh, if anyone wants to learn English grammar and if anyone wants to attend competitive exams and interviews uh, uh, I request you to watch uh, this video and all other videos okay let us start our class uh, I will give you explanation in English and Telugu and uh, I will explain each and every concept in detail that is the speciality of this video okay see let us see Ye and and the are called articles. See, in articles family, we have three members. In articles family, we have uh, three members. Those are ye, yan, and the. Ye, yan, and the. These three are called articles. In articles family, we have three members. Ye, yan, and the. I repeat each and everything uh, for twice or thrice because I want you to understand each and every point and I want you to remember each and every point. Okay. See. In the articles family, there are three members. A, N and the. Three uh, members are one of them. So, types of the articles are classified into two types. But articles are classified into two types. Two types are division. Okay, now, let's look at A and N together. Uh, indefinite articles are classified into two types. Both are called indefinite articles. A is an indefinite article and N is an indefinite article. So, in indefinite articles, we have two articles. Those are a and N. Okay. A and N are called indefinite articles. And next, the is called definite article. The is called definite article. So see, let us see one point here. In articles family, we have three members, A, N, and the. And articles are articles are classified into two types: indefinite articles and definite articles. If you look at this word, if you add in to uh, definite we will get indefinite if you add in to definite we will get indefinite okay I will give you explanation see indefinite articles and definite articles right in indefinite articles we have a and n and in definite articles we have the see we use definite articles when we refer to a specific person or thing when you talk about a specific person or a particular person or a thing then we use definite article when we don't refer to a specific person or thing, then we use uh, indefinite articles. Okay, man, we indefinite articles ni general ga matla le tapuru and talk a specific person ni point out check onda. Eda na khawachu. Alanti sandarbho mulo indefinite articles use chasta mo. Yavaro na specific person ni point out checki le da specific thing ni point out checki na puru. Alanti sami yoni tente definite article ni manu use chasta. Chonu ni miku indefinite to definite madhya difference explain checki na darvata manu mundhi well damo. Let us see. Now look at the first example, once upon a time, comma, there lived a king, the king was very kind, full stop, one day he met an old woman, full stop, the old woman was very poor. One day, a king was a king, a king was a king, a king was a king, next, one day, a musala was a king, a musala was a king, a king was a king, a king was a king, so a king was a king, okay, this is the meaning, so choose the, there lived a king, there lived a king, here, uh, this is look at this this is indefinite article this is indefinite article is okay indefinite this is an indefinite article is okay indefinite article and man who ever in a victim gani was to one gani first time introduced yes at a put first time mark la data put what you want to man wait and announce moon the man more indefinite articles use just them is story loni king or inch first time mark ladamo they live the king they live the king and a okay rose who never seen chair ward on first time chip on cover tea King is used indefinite articles. If you use the second time, if you use the king, we will use the indefinite article. Why? If you use the indefinite article, if you use the king, we will use the king. If you use the king, we will use the king. If you use the king, we will use the king. If you use the king, we will use the second king. So, once upon a time, there is a king. If you use the king, we will use the king. Uh, a king and use Jason. okay uh, when you talk about the same king for the second time you got a second time other king which martyr so now this thing is specific 
okay uh, that's why we have used uh, the definite article before this noun okay king mundu the definite article use cheyadam jarigindi meeku ee point ardham ayindani anukuntunnanu entante ee story loni king gurinchi first time maatladukundam first time introduce chestam evaraina vyakti gurinchi first time maatladatapudu edaina vastu gurinchi first time maatladinapudu indefinite articles ye or yan use chestam adhe vyakti gurinchi gaani adhe vastu gurinchi gaani second time maatladthe maatram డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేస్తాం అదే కమ్మని ఇక్కడ చేసింది చూడండి దేర్ లివ్డ్ ఏ కింగ్ ఒకనొకప్పుడు దేర్ లివ్డ్ కింగ్ ఒక కింగ్ ఉండేవాడు ఒక కింగ్ సో ఏ కింగ్ ఈ ఇది సేమ్ కింగ్ గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేస్తాం చూడండి ద కింగ్ వాజ్ వెరీ కైండ్ దా యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ కింగ్ గురించి మాట్లాడినట్టు ఈ కింగ్ ముందు కూడా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పెట్టారనుకోండి ఏ అని యూజ్ చేస్తే ఇదే స్టోరీలో మనకి సెకండ్ కింగ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు వస్తుంది ఓకేనా సో ద కింగ్ వాజ్ వెరీ కైండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టాక్ అబౌట్ ద సేమ్ కింగ్ ఈ సేమ్ కింగ్ గురించి మాట్లాడడం వల్ల మనం కింగ్ ముందు ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ డే వన్ డే హీ మెట్ అన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ ఓకే ఒకరోజు ఆయన ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ కలవడం జరిగింది సో ఓల్డ్ ఉమెన్ అనే పర్సన్ని ఈ స్టోరీలోని ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యాన్ అని ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ యాన్ అని ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే ద ఓల్డ్ ఉమెన్ వాజ్ వెరీ పూర్ సెకండ్ టైమ్ అదే ఓల్డ్ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అస్ థింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఇక్కడ మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేయాలండి so from these uh, three lines we have understood one thing if you talk about a person or thing for the first time use indefinite articles a or an according to vowel sounding and consonant sounding when you talk about the same person for the second time adhe vyakti gurinchi ledha vastu gurinchi rendu saru maatladinappudu maatram definite article da use cheyali so manam adhe use chesam okay nandi next second example i saw a girl yesterday the girl was very beautiful or the girl was beautiful chudandi i saw a girl nenu oka ammayi ni chusanu first time cheptunnam kabatti nenu oka ammayi ni chusanu i saw a girl yesterday oka ammayi ni chusanu the girl was beautiful ye girl beautiful the girl whom i saw yesterday evarnaithe ye ammayi naithe nenu chusanu aa ammayi gurinchi maatladutunnam so ikkada first time ee line ee oka sentence lo first time girl gurinchi maatladutunnam kabatti ikkada ye article use chesam ante indefinite articles use chesam అదే గర్ల్ గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే చూడండి ఐ సా ఏ గర్ల్ ఎస్టడీ సెకండ్ టైం అదే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు సెకండ్ టైం అదే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేయడం జరిగింది ఐ సా ఏ గర్ల్ ఎస్టడీ ఫుల్ స్టాప్ ద గర్ల్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాధారణంగా స్కూల్లోని ఉన్నప్పుడు క్లాస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండగా స్టూడెంట్స్ అడుగుతుంటారు సో మే ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ సి may i ask you a question entante student first adugutunnadante adi student ki maatrame telusu but sir ki teliyadu evaru teliyadu kabatti nenu meeku oka question adagochcha student question vesadu anukondi student question adigina tarvata sir ki vinipinchaledu okay appudu sir ki aa question ento ardham kalainappudu em antadante can you repeat the question antadu can you repeat the question antadu tappa can you repeat a question anadu endukante can you repeat the question ante the question which you have already asked ఓకే స్టూడెంట్ ఫస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు ఎలా అంటాడు అంటే మే ఐ ఆస్క్ యూ ఏ క్వశ్చన్ అని అంటాడు అంటే సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగచ్చా అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ రైట్ నా సార్ ఏమని అంటాడు అంటే క్వశ్చన్ వినలేనప్పుడు వినబడలేనప్పుడు లేదా అర్థం కాలేనప్పుడు కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఏంటంటే ద క్వశ్చన్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆస్క్ నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ అడిగవు కదా ఆ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు ఐ హ్యావ్ అంట్ అండర్స్టూ దట్ క్వశ్చన్ సో రిపీట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ సో అలాగా ఎప్పుడైనా సరే రిపీట్ చేయమని అంటే ఇక్కడ చూడండి రిపీట్ అనే వర్డ్ ఉంది అంటే చాలు ఆల్రెడీ సంథింగ్ జరిగింది దాన్ని రిపీట్ చేయమని కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ గురించి సేమ్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సెకండ్ టైము మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేయాలండి అంటే ఏంటి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏదైనా వస్తువు గురించి ఫస్ట్ టైము వ్యక్తి గురించి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తాం అదే వస్తువు గురించి వ్యక్తి గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ దా యూజ్ చేస్తాం ఓకే నవ్ ఏ ఆర్ యాన్ ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ నౌన్స్ మనము ఆర్టికల్స్ అనేవి సాధారణంగా మనకి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటాయి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటాయి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి నౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ యాడ్జెక్టివ్స్ వర్బ్స్ యాడ్వర్బ్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కన్జంక్షన్స్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్స్ కదా మనకి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోనే ఒక నౌన్స్
బిఫోర్ నౌన్స్ ఆర్ ఫర్ నౌన్స్ నౌన్స్ ముందు యూజ్ చేస్తాం లేదా నౌన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తామండి అంటే ఎలా అంటే మిగిలిన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ముందు మనం యూజ్ చేయము కంజంక్షన్స్ ముందు యూజ్ చేయము ఇంటర్జక్షన్స్ ముందు యూజ్ చేయము ప్రిపోజిషన్స్ ముందు యూజ్ చేయము యాడ్ వర్బ్స్ ముందు కానీ వర్బ్స్ ముందు కానీ వీటి ముందు యూజ్ చేయము బట్ యాజెక్ట్స్ యాజెక్టివ్స్ ముందు యూజ్ చేయొచ్చు బట్ యాజెక్టివ్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏంటంటే నౌన్ అనేది ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సింప్లీ వీ యూజ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ నౌన్స్ అండ్ బిఫోర్ నౌన్స్ అంటే నౌన్స్ ముందు మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా సో చూడండి ఏ ఆర్ యాన్ ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ నౌన్స్ మనం నౌన్స్ ముందు యూజ్ చేస్తామండి అయితే ఆ నౌన్స్ ఎలా ఉండాలంటే దట్ నౌన్ షుడ్ బి సింగ్యులర్ నౌన్ మనం ఎప్పుడైనా ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయాలంటే దట్ నౌన్ షుడ్ బి సింగ్యులర్ నౌన్ ఆ నౌన్ అనేది సింగ్యులర్ నౌన్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ కౌంటబుల్ నౌన్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే దట్ నౌన్ షుడ్ బి కౌంటబుల్ నౌన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇండెఫినెట్ నౌన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ఏంటంటే ఆ నౌన్ ముందు మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ నౌన్స్ దోస్ నౌన్స్ మస్ట్ బి సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ అండ్ ఈ ఇండెఫినెట్ నౌన్స్ అయ్యి ఉండాలి అటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ చైర్ ఓకే ఇక్కడ చైర్ అనేది సింగ్లర్ అండి సో చైర్ అనేది సింగ్లర్గా ఉంది కాబట్టి మనము ఏ అనే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అంబ్రలా చూడండి అన్ అంబ్రలా అనేది ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ థింగ్ ఇండెఫినెట్ నౌన్ అండ్ సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి సో యాన్ అనే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం మనము ఆర్టికల్స్ అనేవి నౌన్స్ ముందు యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ నౌన్స్ ఎలాగ ఉండాలంటే సింగ్లర్ ఫామ్లో అయ్యి ఉండాలి సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉంటే మనం ఆర్టికల్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాపిల్ టూ యాపిల్స్ ఐ మీన్ యాపిల్స్ వన్ యాపిల్ టూ యాపిల్స్ వన్ బనానా టూ బనానాస్ ఓకే ఇవి ఏంటంటే ప్లోరల్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి ఇవి ఏంటే సింగ్లర్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి కదా సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉన్న నౌన్స్ ముందు మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ యాపిల్ ఏ బనానా ఓకే ఏ మార్కర్ ఐ హ్యావ్ ఏ మార్కర్ ఐ హ్యావ్ టూ మార్కర్స్ ఐ హ్యావ్ ఏ మార్కర్ ఐ హ్యావ్ టూ మార్కర్స్ మార్కర్స్ అనేవి టూ ప్లోరల్ ఫామ్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనము ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు బట్ ఏదైనా వస్తువు కానీ వస్తువు ఆర్టికల్స్ అనేవి థింగ్స్ అనేవి సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వాటి ముందు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఇక్కడ యాపిల్ అనేది సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి యాన్ అనేది యూజ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాపిల్స్ అనేది ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉంది ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దేర్ ఈస్ నో ఆర్టికల్ వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్ వెన్ ద నౌన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లోరల్ ఫామ్ ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ యాడ్ చేస్తాం తప్ప ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏమి మనం యూజ్ చేయలేము నెక్స్ట్ ఇదండి అంటే ఏంటి ఆర్టి నౌన్స్ అనేవి సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉంటే ఎలా ఈ విధంగా యాపిల్ అనేది సింగ్లర్ ఫామ్లో ఉంటే మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు యాపిల్స్ అనేవి ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉంటే అంటే మనం ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ బనానా ఐ హ్యావ్ మెనీ బనానాస్ ఇక్కడ మెనీ అంటే చాలా బనానాస్ అని ప్లోరల్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ బనానాస్ అనే వర్డ్ ముందు మాత్రం మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయకూడదు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అన్ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ఎ నౌన్ దట్ నౌన్ షుడ్ బి సింగ్లర్ ఆ నౌన్ ఏంటంటే సింగ్లర్ నౌన్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ కౌంటబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఉన్న థింగ్స్ని కొన్ని కౌంట్ చేయగలం కొన్ని కౌంట్ చేయలేం ఎగ్జాంపుల్ లాట్ ఎస్ టేక్ బనానాస్ బనానాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వన్ బనానా టూ బనానాస్ త్రీ బనానాస్ ఫోర్ బనానాస్ ఇలాగ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఈ వర్డ్స్ నంబర్స్ యూజ్ చేసి మనం కౌంట్ చేయగలిగితే వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము మనం కొన్ని నౌన్స్ కౌంట్ చేయలేమండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా వన్ రైస్ టూ రైసెస్ త్రీ రైసెస్ ఫోర్ రైసెస్ అని అనలేము ఇప్పుడు జస్ట్ ఇట్స్ నార్మల్గా రైస్ అని అంటాం తప్ప వన్ రైస్ టూ రైస్ అని యూజ్ చేయలేము అయితే చూడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు జనరల్గా వచ్చినది వెన్ యూ గో అవుట్ అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ మీరు బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకవేళ వెనక్కి వస్తే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ టైర్డ్ యువర్ పేరెంట్స్ మీ ఆస్క్ యూ టు యూ హ్యావ్ సంథింగ్ సో ఒక ఏదైనా తినమని అడుగుతారు కదా ఎలా అంటే ఏదైనా తినవచ్చు కదా అన్నప్పుడు బనానాస్ ఉన్నాయి తింటావు అంటే ఐ వాంట్ టూ బనానాస్ అంటాం ఐ వాంట్ ఏ బనానా లేదా ఐ వాంట్ టూ
మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఏ ఆర్ యాన్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఆ నౌన్స్ ఎలా ఉండాలంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా దట్స్ వై వీ డోంట్ యూజ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనం యూజ్ చేయలేమండి చూడండి ఏదైనా నౌన్ మేము ఎలా కౌంట్ చేయాలి అని మీకు డౌట్ అరైజ్ అయితే సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నంబర్స్ మనం కౌంట్ చేయగలగాలి యాపిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కౌంటబుల్ ఓకేనా ఆయిల్ వచ్చిందనికే ఆయిల్ అనేది కౌంటబుల్ కాదు అందుకనే అది కౌంటబుల్ కాదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఒక ప్రామాణికం తీసుకున్నాం లీటర్స్ అనేవి తీసుకున్నాం వన్ లీటర్ టూ లీటర్స్ అని చెప్పొచ్చు త్రీ లీటర్స్ అని ఒక లీటర్ అనే మెజర్మెంట్ మనం యూజ్ చేసుకుని ఆయిల్ని కౌంట్ చేస్తున్నాం తప్ప జనరల్గా ఆయిల్ అంటే ఐ వాంట్ వన్ ఆయిల్ టూ ఆయిల్స్ త్రీ ఆయిల్స్ అని మనం యూజ్ చేయలేమండి ఓకేనా బట్ బనానాస్కి వచ్చేసరికి వన్ బనానా టూ బనానాస్ త్రీ బనానాస్ ఫోర్ బనాస్ అని కౌంట్ చేయవచ్చు సో ఓకే ఇలా మీరు కౌంట్ చేయడానికి ఇలా కౌంట్ చేయడానికి వీలైతే కౌంటబుల్ అంటాము కౌంట్ చేయడానికి వీలు కాకపోతే వాటిని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని అంటాం అయితే కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనం యూజ్ చేయము నెక్స్ట్ ఇండెఫినెట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఏదైనా వస్తువు గురించి స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడినప్పుడు థింగ్స్ గురించి స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడితే అక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం అయితే స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడ మాట్లాడలేని సమయంలో వెన్ వీ డోంట్ రిఫర్ టు ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ థింగ్ స్పెసిఫికల్లీ దెన్ వీ యూజ్ ఇండెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ అంటే స్పెసిఫిక్ కాదు ఏదైనా కావచ్చు అలా సో జనరలీ వీ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ నౌన్స్ బట్ దోస్ నౌన్స్ మస్ట్ బీ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ అండ్ ఇండెఫినెట్ నౌన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ రైస్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ కరెక్ట్ ఐ హ్యావ్ రైస్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ డో నాట్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ రైస్ ఐ హ్యావ్ టూ రైసెస్ ఐ హ్యావ్ త్రీ రైసెస్ దట్టు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఇప్పుడు కూడా ప్లోరల్ ఫామ్ ఉండవు అండి అన్కౌంటబుల్ నౌన్కి ఎప్పుడు ప్లోరల్ ఫామ్ ఉండవు ఓకేనా కౌంటబుల్ నౌన్స్కి మనకి ఏంటంటే సింగ్లర్ ఫామ్ ఉంటుంది ప్లోరల్ ఫామ్ ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ ఏ బనానా ఐ హ్యావ్ బనానాస్ ఐ హ్యావ్ రైస్ ఐ హ్యావ్ రైస్ దట్స్ ఇట్ ఐ ఐ కెనాట్ సే ఐ హ్యావ్ టూ రైసెస్ త్రీ రైసెస్ ప్లోరల్ ఫామ్ అంటూ ఉండదు ఓకేనా నెక్స్ట్ రైస్ ఈజ్ అన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ దట్స్ వై ఐ కెనాట్ ప్లేస్ ఐ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్ హియర్ నెక్స్ట్ మనం నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తీసుకుంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోని నౌన్స్ ముందు మాత్రమే మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం అయితే మనకి నౌన్స్లో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి మెయిన్గా ప్రాపర్ నౌన్స్ అండి ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటాము కామన్ నౌన్స్ అంటాము నెక్స్ట్ యా లుక్ ఎట్ దిస్ ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటాము కామన్ నౌన్స్ అంటాము నెక్స్ట్ abstract nouns and next to material nouns we have many types of nouns but uh, i want to explain you proper nouns common nouns and abstract nouns material nouns vitin no matrame nenu explain cheyal anukuntunnanu chudandi a proper nouns common nouns ivi ee rendu kuda entante oke sari explain chestanu simple first definition chudandi proper nouns ante entante names of persons uh, places and organizations okay names of individual person anale entante names of individual person for example my name is rajesh and my friend name is uh, my friends uh, name is nagesh okay na friend name entante nagesh okay ee vidhanga nagesh rajesh anevi entante individual persons names andi okay na ala individual persons anevi ledu places names anevi entante countries teeskondi america uh, next to france india ivi countries names ledu uh, సిటీస్ తీసుకోవచ్చు టౌన్స్ తీసుకోవచ్చు విలేజెస్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ప్లేసెస్ నేమ్స్ ఓకే ప్లేసెస్ నేమ్స్ పర్సన్స్ నేమ్స్ నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూఎన్ వన్ కానీ సార్క్ అని కానీ సంథింగ్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ నేమ్స్ ముందు కూడా ఈ నేమ్స్ కూడా ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్స్ అవుతున్నాయి సింపుల్గా ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే నేమ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ఎప్పుడు కూడా మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయమండి we don't use any article we don't use any article before proper nouns proper nouns mundu eppudu mana articles use cheyala next common noun common nouns mundu articles use cheyachu simple cheppasam chudandi proper nouns common nouns abstract nouns material nouns unnai kada material nouns mundu mana articles use cheyamu abstract nouns mundu articles use cheyamu next uh, proper nouns mundu use cheyam gaani common noun mundu manu maatram entante mana articles use chestam andi chudandi ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాము దాని ద్వారా మీకు ఏంటంటే మంచి అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది బెంగళూరు ఈజ్ ఏ సిటీ విశాఖపట్నం ఈజ్ ఏ సిటీ ఏంటి బెంగళూరు అనేది ఒక సిటీ అని చెప్తున్నాము విశాఖపట్నం ఈజ్ ఏ సిటీ
So Bangalore is a proper noun and Vishakhapatnam is a proper noun. We cannot use any article before proper nouns. Proper nouns mundi put man articles use shame. And kene simple ke Bangalore antam tapa. Uh, a Bangalore, and Bangalore, Da Bangalore ani. Ipudu a article koda Bangalore and Vishakhapatnam places names mundi manam ipudu koda use shame koda the use shame kani. Andikani proper nouns. Andiku proper noun ani inda ante Bangalore ani kani ko specific city gurtoshandi. Chennai ani kani ko specific city gurtoshandi. Ko particular city gurtoshandi. Next, and if you proper nouns, general proper nouns, we have to use articles. Okay, now, Bangalore is a city and Vishakhapatnam is a city. Rendit is common noun, city is a common noun. Okay, now, Bangalore is a city and Vishakhapatnam is a city. Rendit is a common noun, city and India is a city. Kolkata is a city. Okay, uh, Chennai is a city. Hyderabad is a city. Vishakhapatnam is a city. Delhi is a city. This is the proper nouns. We it is common noun identity, city and identity, common noun noun identity. I think common noun mundi man articles use chasm. Chondi, it is common noun, common noun mundi articles use chasm. It is common noun, it is called identity, article use chasm. Next, uh, places going to be called already. I will go on to the next one. I put chondi, Pujita is a student, Harika is a student. Pujita Harika and identity, person's names and person's names cavity await and proper nouns out and I will proper nouns. Proper nouns mundu manu ya article use shame. Ya article kodu manu yetante use shame. Aithe Pujita is a student. Harika is a student. Idhar ke common noun yetante student andi. Leda Pujita is a girl. Harika is a girl. Ikar girl ani yetante common noun. Ante vidhan yeh common ke use shame chhu. Oka class lo ni forty girls ona ran kundi. Uh, forty students ona. Andar ke common ko na noun yetante student, 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 student. Girl, girl, girl. Andar ke common ko na yetante girls ani vee. Okay, boys class kelte, okay, boys section of 50 members boys unde. Uh, a boy, he is a boy, and Suresh is a boy, Ramesh is a boy, Rajesh is a boy, Nagesh is a boy. Choose a we'll under the common one of the boy and the common noun out But individual person's names on each other, Nagesh, Ramesh, Rajesh, Rakesh, Suresh. If we proper nouns, these names mundu manu put code at articles use shake or proper nouns mundi use shake or but common nouns mundu manu use chasta. Okay, now so me cardam and then you unkunda. You could have chosen. Man and the attendant common noun and man is a common noun. Okay, uh, Suresh is a man, Ramesh is a man, Rakesh is a man. Okay, we mugger ke common noun attendant man. In Kalati use coach and Suresh is a boy, Ramesh is a boy, Rakesh is a boy. You got a boy and it's common noun. If we and individual person's names, you have to have a proper noun. Sunday, okay, example chondi, okay, class loan 40 members, 50 members, one number. Either Suresh Londoch, either Suresh London Tamatrana, uh, Suresh and the proper known at Tapa, common known Kadandi. In the underki worth in Chaga, either Suresh Londochu, Alagana, one of problem ledu, but underki worth in Chetatunta, the common known out of the underki attend a student and the leather uh, boys, leather boy and the attend a common known out of the okay, but uh, uh, Suresh and either students, leather Mugur students on Matrana are the common known card, okay, are we a person name, leather e person name. In case specific chess quality, in the uh, surnames you use chess, that is under common ground. So, Allah. So, Suresh is a man, Ramesh is a man, Rakesh is a man. So, man under the common noun. It, these three are proper nouns. Next, Rani is a woman, Rosa is a woman, Anjali is a woman. Leda, Rani is a girl, Rosa is a girl, Anjali is a girl. If a girl under the leda woman under the common nouns, I think. Uh, Rani, Rosa, Anjali, and Evi, proper nouns and proper nouns. Mundi Mano, a article use shame. You put it in the article use shame and next Bangalore is a city, Vizag is a city, Hyderabad is a city. These three are proper nouns. Here, city is a common noun. India lo chala cities on So, ante India lo and cities on a chapter of city and the common noun. Yeah, next country. America is a country, India is a country, Pakistan is a country. Okay, country and the common noun is event and proper nouns and proper nouns mundi manu articles use shake order. Okay, next day, Sunday, Monday. Manki week lo ni seven days one together. E seven days and the proper nouns I te what is common noun is day and the common noun. Next January oka year lo ni end and 12 months on together. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. These all are proper nouns. When it comes to month, January is a month and February is also a month. So, month and day is common noun. So, day is a common noun and month is a common noun. So, common nouns mundu. Common, it want to nouns mundu manu etante. It want to nouns mundu manu articles use shechu. But, these uh, nouns mundu manu etante. Evi proper nouns ka. But, we ti mundu manu articles use shechu koda du. Okay. Do remember this point. Next. 
सो इकड़े ने इपरक एक्सप्लेन प्रापर नौन चेको काम नौन रेटी एग्जापल द्वारा कंपेर से चूँ प्रापर नौन उ काम नौन उ प्रापर नौन मुझे आर्टल्स यूजू बट काम नौन मुझे मत आर्टल यूज चयु इको चूसर इवीं काम नौन अच्छे पक्न नौमेंटे प्रापर नौन अवता है प्रापर नौन मुझे यूज चयकू का अंत मुझे मुझे चला यूजफुल नीन चला रूल्स एक्सप्लेन इध फस्ट वीडियो अंडी इट वीडियो चला चाहे ओके ऐम गो मेक् मेनी वीडियो आन दीस् टापिक दिस्ज ए बिग का इद का अभी आर्टल चला चेना का चाल मंदर ई थिंक इट मे टेक् फ्यू अवर्स लाइक ट्वेल्व फोर्टीन अवर्स टाइम को तस्कुत बट ई विल एक्सप्लेन यू ईच अंड एव्रीथिंग ओके यू शुड हाव पेश वाच आल दीडियो वित् लाट्स आफ पेश अड लर्न एव्रीथिंग ओके नैक्स्ट चूँ के इंतवर मैं प्रापर नौन ने नैक्स्ट काम नौन मुझे ने सिंपल चपाले मन प्रापर नौन मुझे आर्टल यूज चेयर प्रापर नौन मुझे आर्टल यूज चेयर काम नौन मुझे आर्टल यूज काम नौन मुझे आर्टल यूज सिंपल चेपे ऐब्राक्ट नौन मुझे यूज चेयर अंड नैक्स्ट मेटीरियल नौन मुझे आर्टल यूज चेयर ओके एक्सप्लेन चूँगी वट यू मीन बै ऐब्राक्ट नौन ऐब्राक्ट नौन अंटे द नौन विच डू नाट हाव ए फिजिकल एग्जिस्टे फिजिकल एग्जिस्टे लेंटे अभी ऐब्राक्ट नौन अवता है ओके मन चुटू चूस्ते मन उ ह्यूमन बीइंग अदे ह्यूमन बीइंग मन के जेडर बेस्क मेल उ फीमेल उके सो इक अला मन एलगैते थिंग्स उठाई अला फीलिंगस एमोशन उठाई कदा ऐब्राक्ट नौन की एम वस्ता है ह्यूमन बीइंग फीलिंगस एमोशनस थाट्स ईडिया ओके एमोशनस फीलिंगस थाट्स ईडिया ऐब्राक्ट नौन मेन वस्ता है वाट की फिजिकल एग्जिस्टे उके मारकर् इट हाज ए फिजिकल एग्जिस्टे सो ई कैन टच इट ई कैन सी इट ओके इफ इट गिवस एनी स्मेल ई कैन स्मेल इट बट ऐब्राक्ट नौन को वे की वी कैनाट सी वी कैनाट हियर वी कैनाट टच वी कैनाट टेस्ट अं वी कैनाट स्मेल दीज का अंत ऐब्राक्ट नौन मैं चूड़ेमो विनलेम टेम अंत फाइव सैन आर्गन एवं उन्यो आ फाइव सैन आर्गन ऐब्राक्ट नौन की मन कदी चूँ एलेंटे ऐब्राक्ट नौन एम चुनाव फिजिकल एग्जिस्टे लेना कंके मैं चूड़ेमो विनलेम अंड स्मेल चेयलेमो टेस्ट मैं चेयलेम ओके एग्जापल यांगर् फ्रीडम लव आनेटी मे कंफ्यूजन रावच्छ बट कंफ्यूजन क्लियर चाहिए फस्ट लव तस्कदा चूँ लव एन एग्जापल तस्कटे लव ईज ए लव ईज एन ऐब्राक्ट नौन इट ईज एन ऐब्राक्ट नौन अंडी लव लव अने ऐब्राक्ट नौन एला फर् एग्जापल ई हाव ए गर्ल फ्रेंड ना गर्ल फ्रेंड उ इधर मध्य चाल कल रिशनशिप को चाटिंग से टाइम स्पेंडे तने लव ते अटे ओके ऐक्चुअल जनरल एटे मन लव चूपेंटे जनरल टाइम स्पेम का वाले माटन गिफ्ट यानी इस्तू उ कदा एवं चेयड़ा एक्सट्रा लव चूपन कोसम ओके डैरक्ट नीत लव कमी इवीं चेना अवसर लेके okay? मनि पेरेंट्स उन्ना पिल की वाल अड़न दाला को तप लव उद कहे मन डैरक्ट इन चाल मंदे मध्य ना तो चाटिंग से चाटिंग से टाइम स्पेंड अंत अल लव तेन अटर कदा अंत मीन साधारण चाटिंग से लव तर लव डैरक्ट कौ लव अने फीलिंग कौ चाटिंग तो गिफ्ट तो संबंध में लेके लव चूपन मैं एक्सटर्नल एवेवो चाहना कदा सो लव मन चूड़े और मनि की फर् एग्जापल मार नवर तिटार नैन लपल को पड़ बैठक की नीन एक्सप्रेस चूप्चु इलाक नीन सैलैंस का नव्त उ बट ऐंकर लपल उ सो वी कैनाट सी मन अच्छा एवरना सर कोपम बैठक चूपे चूपार अटार ए बैठक को कोपम चूपे स्पेषल चूपे एदो चेयर फर् एग्जापल नवेद ब्रेक चेयर लेकिन विसर लेते अड़वाली यू हाव टू शौट अगर कपचे याशन शौटिंग ईज एन ऐसा विच वी कैन सी अदे मैं चोस्ट बट ऐंगर अने बिहे नवेदना बैड थिंग से दिन कथ में रीजन एटे अब ऐंगर अने सो We cannot see anger. We cannot see freedom. We cannot see love. We cannot see honesty. Okay, manish ne zai thepur chodga la mante. Yavarai na vachi bribe offer cheste. Vodhu ane achipin anta varko a manish ne zai thi ni kani pinchu do. Love kora ante. Mano me tante external ke yeve vo chesi love chupinch kolta. Pa general ke okamma yoka bhai pakkani chunte. Love kani pinchte. No time spend chela anta matra na love tagi na chapur ka dhen kani pinchte na love. 
ఎంత పర్సంటేజ్ అని లవ్ కనిపిస్తుంది అనేసి చెప్పుకుంటారు కదా బికాస్ వీ కెనాట్ సీ చూడలేము కాబట్టి అది చేయడం కోసం లేదా ఈ ఫీలింగ్స్ కనిపించడం కోసం మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏదో చేయ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ట్రాగా ఏదో చేస్తే తప్ప మనకి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ యొక్క విలువ మనకి తెలియదు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఓకే సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలీ డూ ఈస్ డోంట్ యూస్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ముందు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయకండి ఓకేనా యూజ్ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ మెటీరియల్ నౌన్స్ we use material uh, these materials uh, for making things example wood iskunte furniture tayar cheyochu okay alaga oka product cheyadam kosam mana use chese oka things name antam ante materials antam cotton use chesi clothes tayar cheyochu okay na so cotton is the material for making clothes clothes cheyadaniki cotton anedi material andi wood anedi furniture cheyadam tayar cheyadam kosam material andi so these are called material nouns okay next ఫుడ్ తయారు చేసుకోవడం కోసం రైస్ అనేది ఒక మెటీరియల్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనీ కూడా ఇవన్నీ గోల్డ్ గోల్డ్ అనేది ఏంటి జ్యువెలరీ తయారు చేసుకోవడం కోసం గోల్డ్ అనేది ఒక మెటీరియల్ ఓకే నెక్స్ట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ఓకే లుక్ ఎట్ దీస్ నౌన్స్ కాటన్ కోల్ రైస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఇవన్నీ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అండి మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు కూడా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయము దీస్ ఆల్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ బిఫోర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ బిఫోర్ మెటీరియల్ నౌన్స్ వీ డోంట్ యూస్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ ఓకే ఆర్టికల్స్ ఏమి యూజ్ చేయము సింపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇన్ ఆర్టికల్స్ ఫ్యామిలీ వీ హ్యావ్ త్రీ మెంబర్స్ ఏ యాన్ ద అండ్ దోస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఏ యాన్ టుగెదర్గా ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ దాని ఏమో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని అంటాం ఓకే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే వెన్ వీ డోంట్ రిఫర్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దెన్ వీ యూస్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ వెన్ వీ రిఫర్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దెన్ వీ యూస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా కింగ్ గురించి ఈ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఏ యూజ్ చేసాం అదే కింగ్ గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే దా కింగ్ అని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ సెంటెన్స్లో ఉమెన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ గురించి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు యాన్ యూజ్ చేసాము అదే సెకండ్ ఓల్డ్ ఉమెన్ గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు దా యూజ్ చేసాం అంటే ఏంటి ఏదైనా పర్సన్ గురించి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ ఆర్ యాన్ యూజ్ చేస్తే సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఐ సా ఏ గర్ల్ ఓకే నా ఐ సా ఏ గర్ల్ ఫస్ట్ టైం ఈ గర్ల్ గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏ యూజ్ చేస్తాను ద గర్ల్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సెకండ్ టైం ఆ గర్ల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే దా యూజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మే ఐ ఆస్ ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం అడుగుతున్నాం కాబట్టి మే ఐ ఆస్ ఏ క్వశ్చన్ బట్ సార్ హ్యాస్ టు సే కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ ఓకేనా రిపీట్ చేయమన్న రిపీట్ అనే వర్డ్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తామంటేనే అది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ జరిగిందని అర్థం ఓకే నేను రిపీట్ చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి రిపీట్ చేయమని అడుగుతున్నాం సో ఈ వర్బ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం మనకి ఏంటంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ రావడం చేయడం జరుగుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి సాధారణంగా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్స్ ముందు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మిగిలిన వాటి సెవెన్ ముందు కూడా మనం యూజ్ చేయము బట్ ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏంటంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ముందు కూడా యూజ్ చేస్తాం అయితే ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి నౌన్ ఉండాలి దీని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తాము సింపుల్గా ఏంటంటే నౌన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అయితే ఆ నౌన్ ఎలాగ ఉండాలి సింగ్లర్ నౌన్ అయ్యి ఉండాలి కౌంటబుల్ నౌన్ అయ్యి ఉండాలి ఇండెఫినెట్ నౌన్ అయితే అప్పుడు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు సింగ్లర్ నౌన్ అంటే యాపిల్ ఉంటే యాన్ యాపిల్ అని వచ్చి తప్ప యాపిల్స్ అనే ప్లోరల్లో ఉంటే దాని ముందు మనం ఏమీ యూజ్ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ రైస్ అనేది కౌంట్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అండి యాపిల్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్ ఓకే వన్ యాపిల్ టూ యాపిల్స్ త్రీ యాపిల్స్ అనొచ్చు తప్ప వన్ రైస్ టూ రైసెస్ త్రీ రైసెస్ అని అనము ఎందుకని మీకు ఇందాకే చెప్పాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపర్ నౌన్స్ నౌన్స్కి వచ్చేసరికి ప్రాపర్ నౌన్స్ కామన్ నౌన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ చూసే కదా బెంగళూరు ఈజ్ ఏ సిటీ అండ్ విశాఖపట్నం ఈజ్ ఏ సిటీ చెన్నై ఈజ్ ఏ సిటీ కోల్కతా ఈజ్ ఏ సిటీ చూడండి బెంగళూరు విశాఖపట్నం చెన్నై కోల్కతా అని డిఫరెంట్ నేమ్స్ వచ్చాయి ఇది ప్రాపర్ నౌన్స్ వీటన్నిటికీ కామన్గా ఉన్నది ఏంటంటే సిటీ ఓకే ఇది కామన్ నౌన్ అండి నెక్స్ట్ పూజిత హారిక అన్నపూర్ణ దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రాపర్ నౌన్స్ బట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ కానీ గర్ల్ కానీ లేడీ ఉమెన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కామన్ నౌన్స్ అవుతాయండి నెక్స్ట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కామన్ నౌన్స్ అండి ఇవి ప్రాపర్ నౌన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయము యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు అంటే ఏంటి మనకున్న ఫైవ్
కామన్ నోన్స్ ముందు మాత్రం మనం ఆర్టికల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామండి థ్యాంక్